ഹെ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി പാഠശാല സോ കെ എസ് ഫൈനൽ ലാപ്പിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ ദ ഇൻട്രിം ഗവൺമെൻറ് ഫോം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ദ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ വോസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഫോം ചെയ്ത ഇൻട്രിം ഗവൺമെൻറ്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുത ആയിരിക്കാം ദി ഇൻട്രിം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഫോം ചെയ്തതാണ് സോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ബോഡിയാണത് ദി വൈസ് റോയ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇൻട്രിം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് മാറിയത് അത് ഒറിജിനലി ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ചുമതലയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ എ നാവ് ലെറ്റ്സ് മൂഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൻ ബിലോ ദ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബുക്സും ഓതേഴ്സുമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ഏത് കോഡാണോ റൈറ്റ് അത് പിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ്സ് ഈ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് വി ഡി സവർക്കറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ഒരു പുസ്തകം വി ഡി സവർക്കറുടേതാണ് സോ എ ആക്ച്വലി മാച്ച് വിത്ത് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയിലും മാത്രമാണ് എ ഫോർ എന്ന് കാണുന്നത് ബിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് മദ് ആണ് ആനന്ദ് മദ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ബംഗിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണത് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സി അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം തന്നെയില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലും അതായത് ഓപ്ഷൻ എയിലും ഓപ്ഷൻ സിയിലും ബി ത്രീ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എനിവേ ഇനി അടുത്ത പുസ്തകം നോക്കാം ലൈഫ് ഡിവൈൻ ലൈഫ് ഡിവൈൻ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ അരബിന്ദോയുടെ പുസ്തകമാണ് ഓക്കെ അരബിന്ദോയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണത് വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അരബിന്ദോയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലൈഫ് ഡിവൈൻ എന്നത് സോ സി ലൈഫ് ഡിവൈൻ മാച്ച് വിത്ത് ശ്രീ അരബിന്ദോ ഓക്കെ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ നാവ് ലെറ്റ് സി ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു എമെങ്സ് എ ഫോളോയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ ഫേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഭഗവത് ഗീത ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഭഗവത് ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വില്യം ജോൺസ് ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് അലക്സാണ്ടർ കണിങ്ഹാം ജോൺ മാർഷൽ എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ ബി ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് വാസ് ആക്ച്വലി എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ വില്യം ജോൺസ് വില്യം ജോൺസ് സ്ഥാപിച്ച ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിലെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു ചാൾസ് വിൽക്കിൻസ് അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവത് ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് അതായത് ചുവടെയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാം എ പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ബി ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഡെൽ
ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മൊണ്ടേഗു ചെംസ് ഫോർ റിഫോംസ് എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൊണ്ടേഗു ചെംസ് ഫോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു റിഫോംസ് റിപ്പോർട്ടാണ് സോ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിന് സോഷ്യൽ റിഫോംസുമായിട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോംസുമായിട്ടോ പോലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ടോ ബന്ധമില്ല സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ നാവ് ലെറ്റ്സ് ഇത് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാസ്റ്റ് മേജർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ടു പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയുടെ അവസാനത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ നടന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഡെഫ്രൻ ഡൽഹൌസി ലിറ്റൻ കേഴ്സൺ എന്നിങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ വൺ ആക്ച്വലി അത് ഡൽഹൌസി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന പോളിസി പ്രകാരം നടന്നതാണ് അത് പ്രകാരം ഝാൻസി അതുപോലെ തന്നെ സത്ര അത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവസാനത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടന്നത് ഡൽഹൌസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ നാവ് ലെറ്റ്സ് ഇസ് ദ സെവൻത് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ആക്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഓതറൈസിംഗ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ടു മേക്ക് നെസസറി റൂൾസ് വേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൂസ് ടൈം ഓക്കെ അതായത് ഫാക്ടറി ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനാക്ട് ചെയ്തത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ലോർഡ് റിപ്പൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് പാസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ഈ ഒരു ആക്ട് വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അതായത് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷനും കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ആക്ട് വഴിയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ലോർഡ് റിപ്പൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ നാവ് ലെറ്റ്സ് ഇ ദ എയ്ത്ത് വൺ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ വില്യം ബെൻഡിക് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ എബവ് ഇസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അതായത് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസുകളാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നോക്കാം റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ of Bengal which is completely wrong karanam first governor general of bengal another warren hastings ana so statement 1 wrong ana statement 2 william bendick was the first governor general of british india that is actually a right one so randamathe idu mathram aanu ivide correct aayittulla statements so option b is the right answer here now let's see the ninth question in collaboration with david hair and alexander duff who of the following established hindu college at calcutta hindu college establish cheyathu ചുവടെയുള്ളവയിൽ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഡേവിഡ് ഹെറിൻ്റെയും അലക്സാണ്ടർ ഡഫിൻ്റെയും അദ്ദേഹം അവരോടുള്ള കൊളാബറേഷൻ വഴി ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഓക്കെ ഹിന്ദു കോളേജ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോമിനൻ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന കൺട്രിയാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ പങ്കുവഹിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് നാവ് ലെറ്റ്സ് ഇത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അറ്റ് സൂറത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഐ എൻ സിയിലെ അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രധാന വസ്തുത ചുവടെയുള്ളവയിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം ഇൻ ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ബൈ ലോർഡ് മിൻഡോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ട്രീമിസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ മോഡറേറ്റ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഡി അരവിന്ദ് ദ ഗോൾസ് ഇൻഡബിലിറ്റി ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് ആസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആണ് സി ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രീമിസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മോഡ